gusto, mi nombre es Andrés Felipe Apolinar García, yo soy residente de neurocirugía de primer año y hoy traigo el tema de abordaje terrional y sus variantes. Para poder iniciar con este tema, vamos a hablar de primeras de un recuento breve anatómico para podernos orientar a qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que, cuáles son los puntos de reparo. Entonces vamos a comenzar por lo que va a ser la fosa craneal. Esta fosa craneal vamos a ir capas por capa, iniciaríamos por la parte de las fascias. Tenemos una fascia que nos va a recubrir todo lo que va a ser ese músculo temporal y se nos va a extender hacia la parte parietal que va a corresponder precisamente a la fascia temporoparietal. Una vez retiramos esa fascia temporoparietal, vamos a tener, un segundito coloco el marcador, vamos a tener en esta zona que abrimos, vamos a encontrarnos con lo que va a ser la fascia temporal profunda. Esa fascia temporal profunda va a tener gran importancia en lo que vamos a ver, precisamente porque va a tener una hoja superficial y una hoja profunda donde se va a encontrar un cojín que nos va a hacer bastante, un cojín graso que va a ser de bastante importancia. Así, nosotros dependiendo de la localización en la cual hagamos una incisión, podemos encontrarnos con diferentes capas. Si vamos hacia la parte de la figura de abajo, donde nos encontraríamos con la parte de la piel, posteriormente con el tejido graso, la fascia temporofacial que mencionábamos anteriormente, pero en, este, en esa parte, ya como estamos tan abajo, estamos debajo del psicoma, nos vamos a encontrar es con una fascia parotidia y con la glándula parótida. Por encima de este nivel ya vamos a ver que ya se nos va a ir todo esto de la glándula parótida, pues obviamente ya estamos por encima del, del nivel del arco cigomático y lo que vamos a encontrar básicamente es que después de esa fascia temporofacial nos vamos a encontrar con un tejido areolar y una fascia del músculo temporal. Esa fascia del músculo temporal es la que les digo que recobra gran importancia por las dos hojas que ya vamos a ver, que es donde se va a encontrar la parte del de nervio facial. Y ya continuando con ese, vamos a encontrar el músculo temporal. En la parte de abajo vemos una distribución muy similar. La parte de arriba, perdón. Entonces, si vamos a ir hoja por hoja, lo que encontraríamos básicamente sería de primeras la piel. Luego de la piel encontraríamos lo que va a ser el tejido subcutáneo. Y posterior a ese tejido subcutáneo, vamos a encontrarnos con esa fascia que ya les he nombrado de la fascia temporofacial, eh, temporoparietal. Esa fascia temporoparietal recobra importancia básicamente porque es en el sitio donde vamos a encontrar las arterias y venas temporales superficiales. Ya una vez entramos de, eh, por esta fascia temporoparietal, nos vamos a encontrar con el tejido areolar laxo, lo que va a ser después la fascia temporal profunda, y esa fascia temporal profunda se va a estar adherida a lo que va a ser el músculo temporal. Entre el músculo temporal y la siguiente capa, que va a ser el periocio, también nos vamos a encontrar unos vasos de gran importancia que va a corresponder a la arteria temporal profunda. Esta arteria temporal profunda recobra importancia básicamente porque la irrigación del músculo temporal se va a dar desde el periocio hacia el músculo. O sea, vamos a ver que la irrigación va desde la parte interna del músculo temporal. Ahora, para lo que les mencionaba, en esa fascia temporal, esta fascia temporal que la denominan temporal profunda en oportunidades, se va a dividir en dos hojas. Una hoja que va a ser superficial y una hoja profunda. Entre esas dos hojas vamos a encontrar lo que va a ser el cojín graso. Y ese cojín graso es el que toma gran importancia porque es donde va a estar precisamente nuestro nervio facial, que nos va a ayudar para hacer la disección que conocemos como interfacial. Y ya, si nos vamos junto con la hoja profunda, ya entraríamos en uno que llamamos como subfacial. Ya luego encontraríamos lo que hacer el cojín graso. Entonces... Si ya adentramos un poquito más y nos vamos metiendo en lo que va a ser ya como tal el cráneo, vamos a ver que se va a tener unos límites que van a ser la línea temporal superior, nos vamos a encontrar con el, la apófisis frontocigomática y lo que va a ser el arco cigomático. 
Esto tiene importancia básicamente porque los sitios de fijación del músculo temporal por parte de su fascia va a ser a nivel de la línea temporal superior y por parte del músculo va a encontrarse adherido a lo que va a ser la línea temporal inferior. Si nos vamos hacia la parte de abajo del músculo temporal, su sitio de inserción va a ser a nivel de la apófisis coronoides del maxilar. Y ya aquí vemos cómo se nos asoma lo que va a ser el músculo macetero que se inserta a nivel del ángulo de la mandíbula y este, como vamos a ver en la siguiente imagen, en siguientes imágenes se va a, ir a, a dividir en dos ramas, una que va a ser profunda y una superficial, pero lo importante de ese es que se va a ir a unir es al arco cigomático, por lo cual ese va a recobrar importancia porque va a ser uno de los músculos para la masticación y ese músculo es eh, el hacer nosotros el corte sobre el arco cigomático, vamos a estar trabajando sobre ese músculo para retraerlo. Ahora, vale la pena eh, establecer también cómo es que la inervación de este músculo, de este músculo temporal, y ese músculo temporal básicamente va a estar irrigado por lo que le señalo aquí en verde que va a ser la rama maxilar del trigémino. Esa rama maxilar del trigémino va a tener una rama posterior, una rama media y una rama anterior. Y su irrigación, como les mencionaba, va a ser, como les muestro aquí en amarillo, la arteria maxilar, y esa arteria maxilar nos va a dar lo que va a ser una temporal posterior y una temporal anterior. Aquí, el músculo macetero, vemos cómo se inserta en su porción profunda a nivel de la apófisis mastoides, de la, perdón, de la apófisis, eh, de la apófisis cigomática y a nivel de la, parte, de la porción superficial, vemos que se va a insertar como tal en lo que es el cigoma. Aquí vemos su inervación que precisamente también va a provenir de la rama maxilar de ese trigema. Y su irrigación que también va a ser dada por medio de la maxilar interna. Bien, ahora, si fuéramos por capas, veríamos que una vez nosotros nos encontramos con la glándula parótida, esa glándula parótida en su interior va a albergar lo que va a ser el nervio facial. Y ese nervio facial a grandes rasgos lo podemos dividir en una porción anterior y una porción posterior. Esa porción anterior nos va a dar unos ramos que van a ser hacia la parte temporal, hacia la parte facial, hacia la parte órbito nasal y hacia la parte orbicular o bucal. Y uno posterior que va a ser el nervio auricular posterior, que es el que les señalo aquí en la parte de amarillo. Y esto recobra importancia básicamente porque cuando nosotros vamos a hacer un abordaje, tenemos que tener en cuenta, algunos autores lo describen como 3, otros como 4 centímetros, desde, la, desde donde nos encontramos la apófisis frontocigomática, hacia atrás vamos a tomar 3 o 4 centímetros con la finalidad de no ir a lesionar lo que va a ser el nervio facial. Y adicionalmente vamos a ver el centímetro que tenemos que tomar por delante del trago con la finalidad de tampoco ir a lesionar ni la temporal superficial ni lo que va a ser el nervio facial. Muy bien. Ahora recobra importancia poder entender dónde son los puntos craneales porque esta va a ser la clave para nosotros poder ingresar al sitio que queremos en el cráneo. Entonces para esto vamos a tener de primeras esta que le señalo en verde la sutura escamosa. Luego esa sutura escamosa nos encontraríamos con lo que hace la sutura coronal. Esta sutura coronal también vamos a encontrar una sutura parieto esfenoidal que está resaltada en naranja y otra sutura que nos encontramos pequeñita que va a ser la sutura frontoesfenoidal. Por último, encontraríamos lo que va a ser la sutura esfenotemporal y ahí en la unión de todas esas, o sea, más o menos a nivel de lo que encontramos en naranja y un poquito del azul, es lo que nosotros denominamos como el terion. Pero este terion tiene diferentes variantes. El terion, si nosotros nos guiamos netamente por esa imagen y al ingresar precisamente nos encontramos que tiene una variante, nos podríamos llegar a perder. Entonces, cabe 
y tiene bastante importancia conocer cuáles son estas variantes. Entonces tenemos una variante que es la variante esfenoparietal. Esa variante esfenoparietal era la que veíamos precisamente en la gráfica anterior. Sin embargo, cuando nos pasamos ya a la variante frontotemporal, su diferencia va a radicar básicamente en que va a estar la ausencia de esa sutura parieto esfenoidal. El epitérico va a ser una demarcación, una delineación entre cada sutura y nos va a delinear básicamente esa la menor del esfenoides. Y aquí ya en el estrellado vemos que se van a conservar únicamente las suturas entre comillas más relevantes que van a ser la sutura coronal, la sutura escamosa, la sutura frontoesfenoidal y la sutura esfeno esfeno temporal. Entonces, a este nivel, como le señalo en rojo, encontraríamos lo que va a ser el punto esfenoidal. Y este punto esfenoidal tiene importancia básicamente porque nos va a ayudar al ingreso a la fosa craneal anterior y a la fosa craneal media. Otro punto que tenemos que tener en cuenta y es muy importante va a ser el punto frontoorbitario o de McCarthy. Este punto frontoorbitario de McCarthy lo vamos a localizar en la intersección de lo que va a ser la sutura fronto-sigomática, esfeno-sigomática y fronto-esfenoidal. En esa intersección es donde vamos a encontrar ese punto. Que precisamente su importancia va a ser porque nos va a, a dar el ingreso a lo que va a ser la órbita y a la fosa craneal anterior de mismo modo. Entonces, aquí desde la órbita lo que veríamos va a ser en azul la sutura frontoesfenoidal, eh, frontosigomática, perdón, y en amarillo encontraríamos lo que va a ser la sutura eh, esfenosigomática y en verde encontraríamos la sutura frontoesfenoidal. Ya una vez estamos adentro vamos a ver dos puntos muy relevantes y es que estos puntos son los que nos van a permitir hacer la disección del valle de Silvio y cabe tener en cuenta que esa disección del valle de Silvio la debemos hacer precisamente hacia el frontal dado por toda la irrigación venosa y arterial que sale por este punto la, eh, lo que debemos hacer siempre es hacia frontal entonces, ¿cómo va a ser? Vamos a localizar un punto silviano, que va a ser el punto silviano anterior. Este punto silviano anterior va a encontrarse por debajo de lo que va a ser la, eh, la pars triangularis, por delante de lo que va a ser la pars opercularis. Ahí vamos a encontrar lo que va a ser el punto silviano anterior. Y ese punto silviano anterior recobra gran importancia porque es el que nos va a llevar precisamente a ese valle de silvio a lo que va a ser la arteria cerebral media. Si tomamos otro punto de referencia también podemos decir, ah bueno, en, por, la parte, por la parte ósea podríamos encontrarlo en la unión de lo que va a ser la sutura escamosa, la sutura esfeno temporal y la sutura parieto esfenoidal. A ese nivel como le remarco en rojo. Pasamos a la, al punto rolándico inferior. El punto rolándico inferior no es más sino solo la continuación de ese surco central y en su unión con el valle, con la sutura o con la, con la cisura de silvio. Y este... En oportunidades vamos a ver que no se va a continuar como tal ese surco central, sino que vamos a encontrar en esta parte de aquí abajo que les estoy señalando lo que va a ser el parcel passage. Entonces, inmediatamente inferior a ese, vamos a encontrar lo que va a ser el punto rolándico inferior. Si queremos hacerlo de una forma por craneometría, lo que haríamos va a ser tomar como punto de referencia el nación. Y vamos a trazar una línea que va a ir desde el nación hasta el niño. Esa línea que va a ir del National Salinion la vamos a ir en cuartas partes y vamos a, tener, a contar la tercera cuarta parte, o sea, los tres cuartos de esta línea y los vamos a unir con lo que va a ser la sutura frontosigomática. Vamos a trazar una línea y eso nos va a trazar nuestro valle de silvio o fisura de silvio. Ahora, si nos vamos 
a trazar el, su, el, la, el surco central, lo que vamos a tomar como referencia va a ser el punto medio y nos vamos a ir dos centímetros hacia atrás. Ahora, para poder bajar ese surco central, lo que vamos a tomar como referencia básicamente va a ser el cóndilo del maxilar y vamos a trazar una línea de 90 grados, una línea que va a ser perpendicular a este y nos vamos a unir a donde se va a unir con la fisura de sí. En ese punto donde se une con la fisura de Silvio, esto es lo que va a ser el punto rolándico, como le señalo acá, punto rolándico inferior. Y ya, si nos vamos, como les mencionaba en la gráfica de acá, en la imagen de acá, 2.5 centímetros hacia anterior, nos vamos a encontrar con lo que va a ser el punto rolándico inferior. Muy bien. El otro punto que tenemos en cuenta va a ser el punto coronal posterior. Ese punto coronal posterior no va a ser más sino la unión de lo que va a ser el surco frontal superior con el surco precentral. Y en la parte de la craniometría lo que haríamos va a ser tomar como referencia la sutura sagital y vamos a ir 3 centímetros hacia lateral. Y lo vamos a unir con la intersección que va a ser de un centímetro hacia atrás del de sur de de la sutura coronal. Y el otro punto que vamos a tener en cuenta va a ser el estefanion. Este estefanion va a ser el punto de unión entre el surco frontal inferior y, la, y el surco precentral, que lo vamos a demarcar, podemos demarcarlo de dos formas. Una puede ser tomar la intersección aquí a nivel de la sutura sagital con la coronal, 7 a 8 centímetros hacia lateral o podemos también encontrarlo como la unión entre la línea temporal superior con la sutura coronal. Si ya entramos un poco, nos vamos a encontrar con lo que hace la fosa craneal. Esa fosa craneal sabemos que va a estar dividida en dos, una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. Esa fosa craneal anterior va a estar delimitada mediante lo que va a ser... Eh, el ala menor del esfenoides, la apófisis clinoides, y esa apófisis clinoides se va a encontrar recubierta precisamente por el ligamento falciforme, que le va a dar algo de soporte y algo de... y separar algo en lo que va a ser el segundo par craneano. Hacia adelante encontraríamos lo que va a ser el esfenoides con su crista gali y la unión entre la cresta frontal y esa crista gali encontraríamos lo que va a ser el agujero ciego, punto donde va a nacer el seno sagital superior. Aquí vemos precisamente el ala menor del esfenoides, hacia adelante veríamos lo que va a ser la apófisis clinoides anterior y es el ligamento falciforme que nos recubre el segundo par craneal. La fosa media va a estar dada entonces por lo que va a ser de, esa, eh, de ese límite que trazamos de la ala menor del esfenoides y hacia atrás va a ser el borde del de hueso petroso y en ese vamos a encontrar tres agujeros de importancia que van a ser la fisura orbitaria superior, que, por donde va a emerger el, los oculomotores y el primer, el primer nervio, el, la primera rama del trigémino. Si nos vamos 3 a 4 milímetros hacia posterior, nos vamos a encontrar con lo que va a ser el agujero redondo mayor, que va a ser la salida de el, la segunda rama del trigémino, y si nos vamos un centímetro más hacia posterior, nos encontraríamos con lo que hacer el agujero oval para la salida de la tercera rama del trigémino. Y ya 3 a 4 milímetros posterior vamos a encontrar lo que va a ser el agujero espinoso o redondo menor por donde van a estar las arterias y venas menita media. En los lóbulos frontales y temporales, a grandes rasgos, lo que vamos a encontrar cuando vamos a hacer el abordaje va a ser... El, el, la, eh, la, sura, eh, la circunvolución frontal inferior, el, la circunvolución temporal superior y la circunvolución temporal media. Para la circunvolución eh, frontal inferior va a estar circunscrita básicamente por lo que va a ser la cisura de Silvio, o sea, cisura de Silvio recalcar que va a tener una porción ascendente anterior, una porción horizontal anterior, una porción horizontal posterior y una porción horizontal posterior. Y hacia arriba va a estar delimitado mediante 
la, el surco eh, frontal inferior y hacia el lateral vamos a encontrar dos que va a ser el surco precentral y el surco central. Entonces esto nos va a delimitar tres zonas que van a ser la pars orbitalis, que va a estar entre la rama ascendente de ascendente de la, de, de la, del, del surco de Silvio, entre la rama ascendente y la rama horizontal encontraríamos lo que hace el pars triangularis, entre la ascendente y la precentral vamos a encontrar la pars opercularis y ya posterior a la precentral encontraríamos eh, la circunvolución precentral. Si nos vamos para abajo, en la parte temporal, encontraríamos que va a ser circunscrita mediante el mismo el surco de Silvio, lo que va a ser el polo temporal, la parte de la, de la base del cráneo, sin embargo, si pudiésemos ver hacia la parte inferior, lo que encontraríamos sería la línea, eh, la, el surco occipito temporal lateral, y ya hacia la parte media lo que encontraríamos sería la parte del de surco occipito eh, temporal y, y una línea imaginaria de la línea occipito eh, parieto temporal. Eso nos va a delimitar básicamente lo que va a ser la circunvolución temporal inferior entre el, la cesura de Silvio y lo que va a ser la cesura eh, y lo que va a ser, perdón, el surco temporal superior. Nos vamos a encontrar también con la circunvolución temporal media entre el surco temporal superior y el surco temporal inferior y ya por debajo de ese encontraríamos lo que va a ser el giro temporal inferior. En algunos sexos se describe que una pars opercularis frontal, la pars opercularis parietal y la pars opercularis temporal en su unión vamos a encontrar como un repliegue de la dura madre y ese repliegue de la dura madre de la aracnoides, perdón, es donde vamos, eh, nos va a permitir un ingreso virtual para hacer una separación de esas estructuras. Ya adentrando en lo que va a ser el abordaje terional, entonces vamos a ver que se recobra su utilidad básicamente porque nos va a permitir exponer lo que va a ser el área subfrontal, el área orbitaria, la fosa media y la fisura de silvio. Su utilidad básicamente va a ser para aneurismas de la circulación anterior, el tercio superior de la basilar y la supra. Las lesiones del ala esfenoidal, lesiones celares, paracelares, lesiones orbitarias, lesiones interpedunculares, tumores frontales o temporales. Entonces, para la posición, vamos a trabajar con el cabezal de tres pines. Ese cabezal de tres pines lo podemos fijar de dos formas. Lo podemos fijar en el, el pin solitario, lo vamos a poder fijar a nivel de la apófisis mastoides y los otros dos a nivel de la línea temporal superior. O también lo podemos fijar tomando como referencia la línea pupilar media por encima de la zona de implantación del cuero cabelludo o también con, en el inion vamos a ir hacia arriba del inion y vamos a colocar los otros dos pines. Para la acomodación del paciente, básicamente vamos a elevar la cabeza. La elevación de la cabeza va a ser para ayudar al retorno venoso y vamos a rotar, a hacer una rotación contralateral. Esta rotación contralateral puede ser de 30, 45 o 60 grados. Y esto va a ser básicamente según lo que queramos hacer. Si vamos a ir a buscar, eh, por decir, un aneurisma de lo que hace la comunicante posterior o un aneurisma de lo que va a ser de la vacilar, vamos a incomodar el paciente a 30 grados. Si vamos a trabajar sobre la, el, lo que va a ser el ala esfenoidal o lo que va a ser la arteria cerebral media, lo vamos a acomodar a 45 grados. Pero si vamos a trabajar sobre lo que va a ser la comunicante anterior, lo acomodaríamos a 60 grados. Luego de eso, vamos a proceder a la extensión del cuello. Esa extensión del cuello puede ser de 15 o de 30 grados. De 15 grados si vamos a trabajar sobre la fosa craneal anterior y de 30 grados si vamos a trabajar sobre la fosa craneal medio. Luego vamos a proceder a la inclinación lateral del cuello con la finalidad de exponer mejor ese valle de silvio y que quede paralelo a la vista del cirujano. Esto sería lo que haríamos básicamente. ¿Sí? 
Eso sería lo que haríamos básicamente. Inicialmente haríamos una rotación del paciente, como les digo, dependiendo de los grados y del sitio que vamos a trabajar y de lo que queremos ir a trabajar en este paciente. Luego de hacer, ajustar la parte de la rotación, haríamos la parte de la flexo extensión, que puede ser de 15 o 30 grados, precisamente si vamos a trabajar sobre fosa craneal anterior o sobre fosa craneal media. Y procederíamos, por último, a lo que va a ser la later lateralización contralateral, con lo cual ya tendríamos la exposición, eh, la, la posición del paciente. Y cabe también resaltar, y es importante, lo que va a ser que el, nuestro punto más alto va a ser el cigoma, debe ser el cigoma. La incisión, eh, esta es la incisión que describe el doctor Yasser Gil, que él sea un poco más hacia posterior de la, línea de, de la línea de implantación y él dice que se debe tomar como referencia también 3 centímetros hacia posterior de la zona de implantación del cabello con finalidades estéticas. Entonces nosotros vamos a tomar como referencia lo que va a ser el trago y nos vamos a ir un centímetro hacia anterior del trago y la línea, eh, la línea media del paciente y vamos a trazar eh, la incisión como vemos, un poquito hacia posterior. Ahora, tenemos que tener en cuenta también lo que les mencionaba de los 4 o 3 centímetros, según la literatura donde lo leamos, que va a ser desde el borde anterior, 4 centímetros desde el borde anterior de lo que hace la apófisis frontocigomática, ahí para no lesionar lo que va a ser el nervio facial. Y podemos tener diferentes variantes de, ese, de, de esa incisión, lo que va a ser una horda exterional que va a ser como circunscribiendo lo que es la línea de implantación del cabello, podemos aumentar esa incisión cuando vamos a hacer un abordaje órbito cigomático que nos vamos a ir por debajo del cigoma y nos vamos a trazar esta línea que vemos punteada que va a corresponderse hasta la línea pupilar media contralateral o podemos también hacer el tipo 3, que era el que veíamos ahorita del doctor Yasatil, o una tipo 4, en la cual vamos a hacer eh, un abordaje que va a ser combinado, que va a ir desde la apófisis mastoides y se va a unir con la parte de terional. Recordemos que dependiendo de donde vayamos a hacer la incisión, hay diferentes capas, y esto es importante básicamente porque por encima, aquí donde les muestro donde está el bisturí, por encima de ese nivel, podemos hacer una incisión ya netamente hasta lo que va a ser la, el periocio, mientras que por debajo de ese, como vemos, vamos a ir hasta lo que va a ser el tejido subcutáneo. Lo que haríamos básicamente sería lo siguiente, esta incisión y posterior, esta incisión vamos a iniciarla desde la parte frontal hacia la parte temporal, recalcar que debemos hacer, cuando tenemos los pacientes, debemos hacer una incisión idealmente de 3 a 5, de 3 a 5 centímetros, y esa incisión de 3 a 5 centímetros se debe realizar con la finalidad de poder tener una adecuada coagulación. Podemos comenzar a hacer algo de disección de ese, de ese colgajo cutáneo que estamos realizando, y luego de hacer la, eh, ya la disección de ese colgajo cutáneo, eh, como vemos acá, ya que tenemos esa disección del plano cutáneo, vamos a proceder a hacer la preservación de lo que va a ser la temporal superficial. Esa preservación de la temporal superficial la vamos a hacer mediante tijeras, es lo que se recomienda. Aquí vemos cómo ya a nivel de lo que va a ser el arco cigomático, vamos a hacer esa separación mediante tijeras y exponer lo que va a ser la temporal superficial. Esta temporal superficial en oportunidades nos puede presentar algún eh, sangrado, alguna dificultad al momento de hacer el colgajo y lo que debemos hacer es tratar de controlar el sangrado e inmediatamente sin maniobras de, de coagulación, pero cuando no se controla así, entonces podemos proceder a hacer un manejo con el bipolar. Ya pasando a la disección del músculo temporal, lo que vamos a tener en cuenta básicamente va a ser, como les señalo acá, esa hoja superficial que teníamos y ese cojín graso nos va a señalar lo que va a ser una disección interfacial. O podemos proceder, a, como les señalo en rojo, a una disección subfacial. 
y eso la importancia de hacer esas dos disecciones va a ser con la finalidad de preservar lo que hace el nervio facial recordemos que ese nervio facial tomando como referencia el canto externo del ojo vamos a encontrar 2.8 centímetros hacia posterior hacia 2.5 centímetros hacia posterior y 2.8 centímetros hacia arriba entonces aquí cuando vamos a hacer una incisión para un abordaje interfacial lo que vamos a ir es hasta lo que va a ser el tejido, eh, el tejido graso y vamos a hacerlo 2 centímetros posterior a lo que va a ser la apófisis frontocigomática, como les muestro desde la parte superior hacia inferior. Esta es eh, una imagen del doctor Campero en la cual, en el cual él muestra precisamente que vamos a ir desde la línea temporal superior hasta lo que va a ser el cigón. Y esta, aquí podemos ver cómo se realizó esa incisión interfacial separando lo que va a ser la hoja superficial de la fascia temporal, el cojín graso, y lo separamos precisamente de la hoja profunda de la fascia temporal, teniendo en cuenta como referencia que vamos a ir un centímetro hacia adelante de lo que hace la arteria temporal superficial. La otra disección que podemos tener va a ser la disección subfacial, que vamos a coger como tales esas dos hojas, y esas dos hojas, como vemos aquí, los vamos a separar, entonces va a estar un, un colgajo que va a contener la hoja superficial, el cojín graso y la hoja profunda, exponiendo lo que va a ser el músculo temporal. Una vez exponemos el, el músculo temporal, podemos proceder a hacer lo que hace la mano el, en la técnica del doctor Oikawa, que va a hacer hacer una incisión en el músculo temporal y esa incisión va a ir dejando una pestañita en la cual nos va a servir para posteriormente volver a insertar ese músculo temporal. Esa incisión, como les muestro, la podemos hacer con el monopolar y la podemos hacer desde lo que va a ser la parte temporal hacia la parte frontal. Y ya vamos a proceder a hacer la separación del músculo temporal que la vamos a hacer desde posterior a anterior y desde superior a inferior, como mostré en la imagen. O podemos también proceder según, lo, eh, según las fibras que vemos en el músculo temporal. Aquí tendríamos esto. En caso de eh, esta separación ya del músculo temporal, y en caso de que este nos llegue a sangrar, lo que debemos hacer es no podemos utilizar el monopolar porque básicamente aquí encontramos pequeños vasitos, recordemos que están esos vasitos de la temporal profunda, adicionalmente también podemos encontrar raíces nerviosas, entonces lo que se aconseja va a ser el uso de bipolar a este nivel. Una vez ya tenemos reflejado ese músculo temporal, ya vemos que se nos expuso el terion, entonces podemos proceder a lo que hacer la craniotomía. Esa craniotomía vamos a tomar como puntos de referencia lo que va a ser la sutura frontocigomática, la línea temporal superior a nivel del de frontal y la escama del temporal. Vamos a trazar esto y esa va a ser lo que va a ser nuestra craniotomía para ese abordaje terional. Una vez hacemos la craniotomía, ya estamos adentro, vamos a proceder a lo que hace el fresado del ala esfenoidal. Y ese fresado del ala esfenoidal, la característica o nuestros límites van a ser lo que hace la fisura orbitaria y la arteria meningoorbitaria por nuestra parte media, la fisura orbitaria, y por la parte inferior, nuestra arteria meningoorbitaria. Para proceder a... Para proceder al fresado de esta ala, nos vamos a encontrar de primeras con una parte cortical que va a ser dura y eh, nos va a generar algo de resistencia. Luego vamos a proceder a la parte esponjosa que va a ser mucho más fácil de fresar y que nos va a presentar más sangrado. Y posteriormente nos vamos a encontrar con la cortical, anterior, eh, pues, eh, la cortical interna que va a ser nuestro límite. No vamos a ir a lesionar la, cort la cortical interna. Aquí vemos cómo se procede al fresado. Y vamos ya a realizar la apertura dural, que va a ser dependiendo obviamente de lo que vayamos a tratar, pero se puede recomendar una apertura dural como en forma de C. Ya exponemos lo que va a ser eh, nuestro valle de silvio. 
Y para el cierre vamos a ver que podemos usar un ProLene 4 ceros o también podemos pro, eh, usar Nurolon. Procedemos al posicionamiento de ese, del hueso y ese hueso lo podemos fijar mediante speedy flap o mediante mini placas. Y vamos a proceder a la fijación como habíamos dejado esa letica, esa cejita que habíamos dejado del músculo temporal, pues nos va a colaborar para poder hacer la fijación del músculo temporal. Ese fue uno, una, una técnica que encontré también, aunque es un poco, eh, nos consumiría un poco más de tiempo. Muy bien. Dentro de las variantes, vamos a hablar entonces del abordaje miniterional. Y ese abordaje miniterional vamos a tener la misma posición, básicamente. Vamos a tomar como referencia desde el sigoma 2 a nivel de la, de la, del arco sigomático 2.5 centímetros hacia, hacia arriba y 3 centímetros hacia posterior. Ahí vamos a encontrar el terio. Y localizando ese terio, entonces vamos a tomar que vamos a hacer una incisión que va a ir describiendo toda la, eh, la línea de implantación y va a ser una incisión de 5 centímetros. Esa incisión de 5 centímetros, luego vamos a hacer la incisión que va a ir hasta el periostio. Aquí no vamos a hacer la disección que digamos interfacial, subfacial, sino que vamos a ir directamente hasta el periostio. Una vez hacemos eso, vamos a replegar esa, ese tejido y vamos a proceder a la craniotomía haciendo un trépano a nivel del tenio. Nuestra craniotomía la debemos hacer aproximadamente de 2.5 por 3 centímetros para poder exponer mejor eh, nuestro campo de visión. Procederíamos a la fase del fresado, como ya había explicado, y a la parte de la apertura dural. El otro abordaje que veríamos va a ser el abordaje transigomático, ese abordaje transigomático, lo adicional, la añadidura que vamos a encontrar, va a ser la remoción del cigoma. Esto con la finalidad de hacer una mejor retracción del músculo temporal y lo más importante, exponer el piso de la fosa media. Entonces vamos a tener nuestras mismas referencias, un centímetro del trago y la línea pupilar, eh, media pupilar contralateral. Vamos a hacer una disección del colgajo igual que como habíamos descrito anteriormente, pero lo diferente es que vamos a encontrar aquí donde tenemos nuestro apófisis cigomática, vamos a hacer un corte posterior y un corte anterior. Ese corte posterior va a ser por delante de lo que va a ser la articulación temporomandibular. Ahora, procedemos a la craniotomía como tal terional y vemos cómo podemos reflejar ya aquí demarcado en rojo el corte que hicimos a nivel del cigoma, cómo podemos rechazar mucho más ese músculo temporal y nos va a exponer lo que hace el piso de la fosa media. Procedemos a la durotomía, que podemos hacer una durotomía en dos partes y ya aquí tenemos precisamente nuestro, eh, nuestro ingreso al encéfalo. La otra variante va a ser el abordaje órbito cigomático. Este abordaje órbito cigomático, su particularidad va a ser porque tenemos terional, la pared lateral y superior de la órbita y adicionalmente el cigoma. Hay una clasificación que describen según el sitio al cual usted quiere llegar, entonces vamos a encontrar que va a ser uno total, encontramos las tres características que veíamos antes, o podemos hacer uno más enfocado hacia la parte temporal o uno más enfocado hacia la parte frontal. La exposición de este, el área de acceso va a ser para la órbita, el seno cavernoso, la parte para hacer la retrocelar, pero miremos que la característica y lo que se nos añade principalmente va a ser la porción lateral de la fosa posterior y la fosa infratemporal. Procedemos a posicionar el paciente de forma similar y vemos nuestra referencia que va a ser desde el borde inferior del de arco cigomático 5 milímetros hacia inferior podemos desplazar esa línea de incisión. Que ya vamos a ver también el triángulo que describió el doctor Campero que nos va a ayudar también como eh, triángulo de seguridad. Entonces aquí vemos la incisión que vamos a realizar y este precisamente es el que le digo, el triángulo de campero, que lo vamos a encontrar. Vamos a tomar que va a ser por delante de lo que va a ser el trago. Por delante del trago vamos a poner 
nuestro punto A. Y a partir de ese punto A vamos a trazar una línea que va a ser 18 milímetros hacia adelante para llegar a lo que va a ser el punto C, 26 milímetros hacia inferior que va a ser nuestro punto B. Ese es el triángulo de seguridad que nos ofrece, que nos dice el doctor Campero, teniendo en cuenta que ese punto A está en la parte superior del arco cigomático, ese es el triángulo que nos da la seguridad de no ir a lesionar lo que va a ser el nervio facial. Procedemos a la disección de la fascia, como ya habíamos descrito anteriormente, veamos aquí que tenemos como referencia los dos centímetros desde el borde posterior del, de la apófisis frontocigomática y ya vamos a proceder a la identificación de ese nervio supraorbital. Entonces aquí tenemos el canal supraorbitario identificado, aquí identificamos ya el nervio supraorbitario y este lo podemos eh, separar de nuestro campo quirúrgico mediante dos formas. Puede ser, como vemos en la figura de la parte izquierda, mediante cincel o podemos proceder a hacerlo mediante fresado. Ya una vez separamos ese... ese separamos ese nervio supraorbitario, vamos a exponer lo que va a hacer el, la apófisis frontocigomática, el cigoma y el arco cigomático. Exponiendo estos, vamos a proceder a la desinserción del músculo temporal y nos podemos encontrar que este abordaje puede ser con una craneotomía de una pieza, de dos piezas o de tres piezas. La diferencia va a ser que la de dos piezas se ha descrito que a veces eh, da unos resultados cosméticos mejores y lo otro es que la de una pieza eh, nos permite un abordaje un poco más rápido. Entonces, este es el de una pieza. Vamos a localizar nuestro agujero de McCarthy que vamos a tomar como referencia lo que va a ser la sutura frontocigomática. Nos vamos a desplazar hacia posterior y hacia superior y ahí encontramos ese agujero de McCarthy. Ese agujero de McCarthy nos va a dar en los límites que van a ser la dura madre frontal, el techo orbitario y la periórbita. En ese agujero de McCarthy vamos a proceder a hacer de primeras la, nuestro incisión, nuestra craniotomía terional. Luego de esta vamos a tomar como referencia, como les había mencionado, la articulación temporomandibular e inmediatamente anterior a la articulación temporomandibular vamos a hacer nuestro corte del arco cigomático que va a ser desde inferior a superior, luego vamos a hacer el corte del cigoma que debe ser en sentido diagonal, como les muestro, desde inferior a superior, y por último vamos a tomar como referencia el agujero de McCarthy y lo que va a ser la fisura orbitaria inferior, que va a ser nuestro punto final de llegada aquí. Una vez hacemos todo esto, vamos a obtener esta pieza y ya ingresamos a lo que va a ser la dura madre para proceder a hacer la durotomía. En dos piezas, básicamente, lo que vamos a hacer es que vamos a tener como, un, como primera pieza, podemos tener lo que va a ser la parte terional, entonces procedemos a hacer la misma, eh, de la misma característica, la craniotomía terrenal, como ya hemos mencionado. Luego, vamos a tomar de nuevo como referencia la articulación temporomandibular para hacer la, el corte de la apófisis del arco psicomático, perdón. Y ya procederíamos a hacer el corte del psicoma en sentido diagonal, como he explicado, pero la diferencia va a ser que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar como referencia un centímetro mm, eh, lateral al sitio donde terminó la craneotomía, esto con la finalidad de salvaguardar lo que hace el nervio supraorbitario, vamos a hacer una incisión con el craniotomo que va a ser para llegar a lo que hace la fisura orbitaria superior, como les muestro acá. Entonces aquí... En este nos describen, vamos a hacer la parte terional, hacemos luego el corte de inferior a superior del arco cigomático, luego de ese corte vamos a proceder a hacer lo que hacer de la parte supraorbitaria y en esa parte supraorbitaria veamos cómo va a ir a unirse con lo que va a hacer la fisura orbitaria superior. Luego vamos a hacer el corte como tal del cigoma 
y ya así tendríamos nuestra pieza. Básicamente aquí vemos los cortes que se fueron haciendo, entonces el corte posterior del cigoma, el corte eh, como tal del cigoma, eh, se identificó la estructura frontocigomática y ya proceden a lo que hace la parte supraorbitaria para ir a caer a la fisura supraorbitaria. Estas serían las dos piezas que tendríamos y ese sería eh, finalmente la, ya lo que llegaríamos a la durotomía. Por último, el abordaje de tres piezas. Entonces, lo que procedemos va a ser de primeras a hacer un corte a nivel del arco cigomático, como ya hemos mencionado anteriormente. Luego de ese corte eh, posterior del arco cigomático, vamos a hacer un corte de la parte anterior del arco cigomático en, eh, sin llegar a cortar lo que va a ser como tal netamente el cigoma. Luego vamos a proceder a hacer el corte del perional y lo que va a ser el corte supraorbitario, obteniendo más o menos esta parte. Luego de obtener esta parte de la craniotomía, vamos a proceder a hacer la unión entre lo que hace la parte supraorbitaria, la pared lateral de la órbita y el cigoma, con la finalidad de obtener tres piezas, que van a ser la parte terional, la parte como tal orbitaria y el cigoma. Aquí abajo. Muchas gracias. Andrés, eh, nos acabas de dar una conferencia que es, yo diría que de referencia. Te felicito porque eh, cualquiera pensaría que tienes demasiada experiencia en esto y pues apenas estás empezando, o sea que me parece que lo hiciste supremamente bien unas ayudas diagnósticas, unas ayudas audiovisuales eh, demasiado buenas. Eh, me dejas impresionado, yo creo que esto, esta charla, pues que afortunadamente no se me olvidó grabarla, eh, nos debe quedar como referencia a todos porque eh, nos estamos acostumbrando al uso del neuronavegador y nos olvidamos de lo básico que es la craniometría. Eh, ojalá... Ojalá esto que nos enseñaste hoy no se te olvide muy rápido porque con seguridad se te va a olvidar, pero eh, es importante que lo tengamos en cuenta cada que vamos a hacer una abordaje anterior, eh, revisar cada uno de estos puntos craniométricos, eh, entre otras cosas porque todos hemos visto que con el neuronavegador no es siempre, eh, no es siempre exacto y todos hemos sufrido encontrando una lesión pequeña eh, por no tener a la mano de la craneometría porque se nos ha olvidado, entre otras cosas se nos ha olvidado por el uso del, del neuronavegador. Entonces, eh, nuevamente te felicito y quiero saber si hay algún comentario especial. Eh, bueno, eh, el abordaje orbitocigomático hace un tiempo, nosotros lo hacemos de una sola pieza, Andrés, porque eh, primero es más rápido y segundo la reconstrucción es más fácil. Yo creo que estéticamente no hay mucha diferencia. Y son pocas las, las cirugías que necesitan un abordaje orbitocigomático, entre otras cosas.